Welcome back to XNY Learning. In our second chapter, we will discuss the short questions. First chapter, we will discuss the first chapter. So, this is motion. This chapter is very confusing. This 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 is Ombudan kelas ni ente, di mana tu justru dorang cerita. Apa ini setiap hari, ini lalai manusia ini dengan kita dengan kadin te benefit yang ada kita. Ombudan kelas ni kita. Apa ini tak kian motion le? Ini wacan dengan kita annual exam ni beram boleh na sure short question sana muka. First one, yang dah ayam beran sahaja lalai speed velocity dorang cerita yang dah ayam dah ikut. Okay, ini lalai beran cerita yang kita dah ayam kita ganap itu. Apa ini adalah cerita muka. Following figure depicts the path of an object which takes 10 seconds to travel from P to R. P is in R layer to travel in the path of the path through Q at uniform speed. Q vary. Alah, Q vary. Q ni beri nasi dalam vary. R layer ke bawah guna kita P Q R. I path itu berapa kurit itu. Walangnya terlalu semi circle lah. Observe the figure and answer the following questions. What is the speed of the object? The object ini speed an dah. Apa orang nama dengan ini chapter ini, kalau orang ni rikan tak kari dah, jangan buat ini dah bukan speed is equal to ini dahana distance divided by time. Nama lori jatuh je, ini adalah total distance. So, madinah sah dinah, samaing guna divide itu dengan kita ini dahana speed. Apa ini madinah ini berada P Q R kan do? Ia orang objek ini journey itu berani ni al P Q beri R lepi. Apa distance ini perhatikan dah, ni ngal travel je ini dah total path length itu mungkin dua ribu malak kan? Adalah distance. Adi berada monu itu ribu meter anda coidi tulis anda terdah. So monu itu ribu dah divided by. A orang yang atur kemudian terus samai urut tu, 10 second sematra mana terdah. So therefore, nama kita answer anda berada pada dalam urut zero. Nama kita divide itu kerana 32 meter per second anda dah airi kum nama kita answer. Answer layo, 32 meter per second. Okay. Rekiti ini among velocity and speed which one is a vector quantity and why? Ada tu jodih mana speed um velocity um ada ane vector quantity. Aduh ni endu guna ane. Ari na answer ane lo ari na answer ale. Enda answer answer ada velocity is the vector. Ada ane vector quantity velocity ane berita enda vector quantity ni barang ini tu. Adi ni cara mana tu esen jel velocity ke magnitude itu matra mana direction orang tu. Eh, di sini lagi kan pogo guna tu yang tu important ni ada velocity lagi kat sini. So answer velocity is the vector quantity here. Okay, ready le? Ini ide yang cerdik tu tu, mana macam tu cerdik ni. Biar cerdik kah ada boleh cerdik kuda jangan orang tu paranjir ane. P model R beraya lagi yuri atre ilah. Ninggal orang tu velocity kan dua beri kan paranjir ni. Gil velocity kan dua beri kan paranjir ni. Gil entah jaya displacement by time mana jaya entah tu. Displacement itu mana le? Entah mana le? Starting point tu. Ending point itu, kami lalai shortest distance ni, anak kami lalai kita displacement itu lalai. Lengan straight line dua ratus. Apa ini? Ia itu dua meter, anak displacement itu 10 second anak time. So, ia itu dua ratus by 10. Ia itu meter per second. Ia itu kami berita velocity itu berita. Okay. Hari tadi jodoh lekuk. Kami classify the following as acceleration or retardation. Ia lalai acceleration atau retardation yang dengan anak kami lalai classify jadi anak. Apa? A ball rolling on a level ground. Arti tu, a train starting from station. Orang itu train zero speed le, restil tu cuma baru tu start aja. Anu, nengil definitely ada nanti jangan, ada accelerate aja dia patu. Apa ini acceleration ana? Ini orang itu level ground le, ball roll aja mana sampai kya? Ada orang yang orang itu orang itu kacik aja, speed korang ni korang ni korang ni mana ada apa nengkup? Alah, semua ball gal log at the ground le, orang itu orang itu apa sahaja nengkup. Adi nengkup karena mana? Ah ground le, le frictional force ana. Apa frictional force karena mana? Ini retardation ana. Apa ini apa yang ada? Ini retardation. Ini motion of a stone thrown upwards when it goes to up when it goes up. Apa itu boleh kalau kita mukulil lekar ni, ada ni ada sampai ke? Aduh mukulil lekar pogan na samai itu. Mukulil lekar pogan na samai itu ada ni speed korang ni korang ni korang ni beri aja. Karena tarik ke arah beri cerikin ni. Earth ni gravity beri cerikin ni. Okay. Apa itu benda ni? Itu retardation ana. Ini a coconut falling from a coconut tree. Orang tengah tarik ke beri ni. Ada ni speed increase itu ni dikem because of gravity. Apa ada itu ana? Accelerated motion ana. Inginnya, nama kita ini ayat ini ya classify jaya. Mencela elo, samsheh ini lalu jari kono. Next question. A car covered first 400 meter distance with a speed of 8 meter per second. Next 1200 meter with a speed of 12 meter per second. And the last 360 meter with a speed of 12 meter per second. Calculate the average speed of the car. Ingin orang ikar na jatra, banyak gembira mai itu pada partikel aki para ini cowo dengan beraran. Pada itu mesti kan betul nori reksha berjaya yang garis lalu itu. Sangat di banyak simple. Yang mana kandu dikam itu? Average speed kandu dikam para ini. Semua cowo dengan ini nengal sedikit kandu. Average speed kandu dikam para ini. Semua cowo dengan ini nengal sedikit kandu. Ini adalah idea. Total distance. 
അപ്പോൾ പല പാർട്ടികളായിട്ട് യാത്ര നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മൊത്തം യാത്രയുടെ ടോട്ടൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ യാത്ര ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാനൂറ് മീറ്റർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ അത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതെത്ര വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ എന്ന് വരും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയും സമയം തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ സ്പീഡുകളാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അല്ലേ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ദ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഓക്കെ സോ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സ്പീഡാണ് വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ പാർട്ടിനും എടുത്ത സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആദ്യം ഞാൻ ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വേണ്ടി എടുത്ത സമയം ടി വൺ ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നാനൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അൻപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സമയമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ സമയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു സോറി എത്ര ഏത് സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും ടി ത്രീ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടി ത്രീ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടും കേട്ടോ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സമയം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തേർട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാനൊരു സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് 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 വഴികളുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര വരും ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇലവൻ നയനെ സോ ഏകദേശം
ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ യാത്രയിലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ദാ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആകെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്തതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എയും സിയും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് സോ എഴുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ സമയത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എയിൽ നിന്ന് സീൽ എത്തിയത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സമയം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ടു റീച്ച് എ ബാക്ക് ഫ്രം സി എയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു സിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു അതും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു ട്രിക്കി ചോദ്യമാണത് വെലോസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്ത് വേണം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലൊരു ദൂരം വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ വെലോസിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ അതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാകും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകും അല്ലേ തുടങ്ങിയ അതേ പോയിൻറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയും എന്താകും വെലോസിറ്റിയും സീറോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വെലോസിറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ഇനി ഡി നോക്കാം കമ്പയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് സി ഫ്രം എ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് എ ഫ്രം സി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് സി ഫ്രം എ and also when it reached a from c adayithu ivaru nammalodu compare cheyan parinjirikkunnathu a il ninnu c il ethiya velocity adu actually nammal already ivada end cheyittunde kandu pidichittunde pinne tirichu c il ninnu a il ethiya aa oru madaka return journey madaka yathrayude velocity um tharathamey cheyan parinjittunde appo aadi namukku vendathu a il ninnu c il ethiya velocity etrayanu ariyanam alle adana nammal ivada kandu pidichittullathu 7 meter per second so a to c ude വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മടക്ക യാത്രയുടെ വെലോസിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയാണ് അതിന് എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് ദൂരം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സമയമെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പതിനാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പതിനാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം മടക്ക യാത്രയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൻലി വരാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോയ വെലോസിറ്റിയാണ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഡബിൾ വെലോസിറ്റിയിലാണ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെ അതായത് എങ്ങനെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതിലൂടെ തന്നെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് യൂട്യൂബിലെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോശൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ അത് ആക്സലറേഷൻ ആണോ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ